డిస్ప్యాషన్ అంటే కోరికలు తగ్గించుకోవటం లేక లేకుండా చేసుకోవటం ఇదండి డిస్ప్యాషన్ ఆ కోరికలు పెరిగితే మాత్రం మనస్సు నిశ్చలంగా ఉండదు ఎప్పుడు కూడా చపలంగా ఉంటుంది ఐదు డిస్ప్యాషన్ అయింది కదండి ఆరు డిటర్మినేషన్ అది డిటర్మినేషన్ అనగా పట్టుదల ఏమైనప్పటికీ నేను సాధిస్తాను గమ్యము చేరే వరకు నేను విశ్రాంతి తీసుకోను అనేటువంటి నిశ్చయం దాని పేరు డిటర్మినేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను డెడికేషన్ డివోషన్ డిసిప్లిన్ డిస్క్రిమినేషన్ డిస్ప్యాషన్ డిటర్మినేషన్ దీని పేరు డి టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ జాగ్రత్త జ్ఞాపకం పెట్టుకుని నిత్య జీవితంలో వాటిని ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు వశిష్ట గీత ఆరవ అధ్యాయం నిర్వాణ ప్రకరణం ప్రారంభం చేస్తున్నాం ఇదండి చివరి అధ్యాయం చాలా పెద్దది కాబట్టి దీనికి నాలుగు రోజులు వశిష్ట మహర్షి అనేక ఆఖ్యానములు చెప్తున్నారు ఈరోజు ఒక్క ఆఖ్యానం మనం విచారణ చేస్తాం దాని పేరు భగీరథ ఉపాఖ్యానం భగీరథుడు ఇప్పుడే ఆ ఉపాఖ్యానం మొదలు పెడతాం ఈ శీర్షిక అనగా నిర్వాణం అంటే ఏమిటో ఒక్క నిమిషం మనం ఆలోచిస్తాం నిర్వాణం మన సాహిత్యంలో రెండు పదాలు వస్తాయండి నిర్యాణము నిర్వాణము నిర్యాణం పేపర్లో చూడ ఫలాన వాడు నిర్యాణం పొందాడు అంటే ఏమిటి చనిపోయినాడు అని అర్థం స్థూల దేహం వదులుకున్నాడు అది దాని పేరు నిర్యాణం నిర్యాణం అంటే మామూలుగా చావటం ఈ స్థూల శరీరం నశించిపోవటం నిర్వాణం అంటే సూక్ష్మ శరీరం నశించిపోవటం అది సూక్ష్మ శరీరం రెండే శరీరాలండి మూడో శరీరం తీసేయండి ఎందుకంటే ఇది కారణ శరీరం అంటారు అది వదిలేసేయండి ఆ కారణ శరీరం యొక్క గుణాలు సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నాయని చెప్పి అనుకోండి వేదాంతాన్ని ఎంత సంక్షేపం చేసుకుంటే అంత మంచిదండి ఇన్ ఏ నక్షల్ అది వేదాంతం ఊరికి పెంచుకోకూడదు కంగారు అయిపోతుంది కన్ఫ్యూజన్ అందుచేత ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది మూడు శరీరాలు అన్నారు ఈ కారణ శరీరం సూక్ష్మ శరీరం అంతర్భూతంగా ఉంటుంది కాబట్టి స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరం ఫినిష్ ఆ రెండు దాటితే ఆత్మ శరీరం అది ఆత్మ శరీరం ఇంకా అది అది శరీరం అని పేరు పెట్టకూడదండి ఎందుకంటే అది శరీరం కాదు మనకు విధి లేక ఏదో ఒక ఆకారం లేక ఒక వస్తువుగా మనం భావించాలి కాబట్టి ఆత్మ శరీరం అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం వాస్తవంగా దానికి ఆకారం లేదు ఆ ఆత్మ శరీరం దగ్గర మూడు ఉన్నాయి ప్రతి ప్రాణికి ఉంటుందండి చీమ చీమ కూడా ఉంటాయండి మూడు ఏది స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరం ఆత్మ శరీరం ఇప్పుడు మోక్షం అంటే ఆత్మ శరీరంలో నిలకడ కలగటం లేక ఆ స్వరూపంగా ఉండటం ఇదండి మోక్షం అండి ఈ రెండు ఉండినా మనకి తప్పు లేదండి ఈ రెండింటిని నశింపజేయటం అంటే కంప్లీట్గా దాన్ని కూనీ చేయటం కానీ సూయిసైడ్ ఆత్మహత్య చేసుకోవటం కాదండి అవి ఉండవచ్చును కానీ అటాచ్మెంట్ అది అటాచ్మెంట్ లేకుండా సంఘం లేకుండా సంసక్తి నిన్న శ్రీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు చెప్ ఈ సంసార వృక్షం అసంగ శస్త్రే న దృఢే న చిత్వ అసంగం నాన్ అటాచ్మెంట్ అంతేగాని దాన్ని తొలగించ వస్తువు ఉండొచ్చునండి ప్రపంచం ఉండొచ్చు దేహం ఉండొచ్చు కుటుంబం ఉండొచ్చు అన్నీ ఉండొచ్చు కానీ తగులుకోవటం అనేది చాలా ప్రమాదం వాస్తవంగా ఇవన్నీ వెంట తెచ్చాడ తెచ్చాడ చెప్పండి అది పుట్టినప్పుడు ఏమైనా వెంట వచ్చిందా పోని పోయేటప్పుడు ఏమైనా వెంట పోతున్నదా అదండి ఆలోచించవలసింది ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది కేవలం మానవుడు నెత్తిన బర్డెన్ ఒక లగేజ్ వేసుకున్నాడండి ఆ లగేజ్ వేసుకుని ఈదులు ఆడుకుంటున్నాడు ఈ సంసారంలో వెంట తీసుకుపోతున్నాడు ఈ బరువు జాస్తి అయిపోతున్నది ఒక్కొక్కటి పెరిగేటప్పటికీ సంకల్పములు వృత్తులు ఇవన్నీ పెరిగేటప్పటికి వీడికి బరువు జాస్తి అయిపోయి నారాయణ ఈ సంసారం బాధాకరంగా ఉందని చెప్పి అంటాడు మహానుభావులు దాంతో ఉన్న విషం తీసేస్తారు పావు ఉండొచ్చు మన దగ్గర పావు ఉండొచ్చు అని కానీ విషం ఉండకూడదు అది విషం లేని పావులు ఎన్ని ఉంటాయి అండి హాయిగా మెత్తగా ఉంటాయి చక్కగా చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి పావు అనేది చెడ్డది కాదు విషం అనేది చెడ్డది ది పాయిజన్ ఈజ్ డేంజరస్ అది పావు చాలా చూ చూడటానికి బాగుంటుంది మెత్తగా ఉంటుంది కనుకనే మహాత్ములు దాంతో ఉన్నటువంటి విషం ఈ సంసార సర్పం ఈ సంసార సర్పంలో ఉండేటువంటి విషం ఏమిటి తెలుసుండి అటాచ్మెంట్ అది అటాచ్మెంట్ అండ్ సంసక్తి ఆ సంసక్తి కనుక ఉంటే మానవుడు తగులుకుని పోతాడు శ్లేష్మం శ్లేష్మంలో పడిన ఈగ ఏ విధంగా తన్నుకులాడి చస్తూ ఉంటుందో ఆ విధంగా పోతుంది ఎంత బాధ చెప్పండి ప్రపంచం ఉండొచ్చండి చక్కగా దాంట్లో తగులుకోకుండా జాగ్రత్తగా కనుక మనం ప్రవర్తిస్తే ఈ ప్రపంచం మనకి బాధ కలుగు చెయ్యదు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు నాయన ఇది అసత్యం అనిత్యం అంటాడు అనిత్యం అసుఖం దీంట్లో సుఖం చాలా తక్కువ దుఃఖం ఎక్కువగా ఉంది ఇది అనిత్యము ఇట్ ఈస్ టెంపరీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్ అని చెప్పి మరి ఏమండి ఇటువంటి లోకంలో వచ్చి పడ్డారే అనిత్యం అసుఖం లోకం ఈ ప్రపంచం ఎటువంటిది అనిత్యం అసుఖం 
దీంట్లో వచ్చి పడ్డారు అందరూ ఏం చేయాలి అని భజస్వమాం అదండి పక్కనే చెప్పేశారు అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం అది మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ లోకంలో వచ్చి పడ్డారు ఇంకా దీని నుంచి ఎగిరిపోవటానికి ఏం అవకాశం లేదు ఇక్కడ ఉండాల్సిందే మరి ఉండి ఏం చేయాలి భజస్వమాం మాం అంటే శాశ్వతమైన పదార్థం శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువును పట్టుకోండి అప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నా కూడా ఏం పర్వాలేదు ఒక పిల్లవాడండి గెరగెర తిరుగుతున్నాడు తన చుట్టూ కింద పడ్డాడు కళ్ళు తిరిగి ఆ పిల్లవాడి ఒక స్తంభం పట్టుకుని తిరగమనండి ఒక స్తంభం పట్టుకుని తిరిగితే వాడు ఎంత తిరిగినా కింద పడ్డు ఎందుకంటే ఒక స్థిరమైన వస్తువును పట్టుకున్నాడు కాబట్టి అదేవిధంగా ప్రపంచంలో తిరగటం తప్పు కాదు చక్కగా అనేక కార్యములు చేయొచ్చు ఇంద్రియముల చేత ఆ కార్యములు నెరవేర్చవచ్చు కానీ ఒక స్థిరమైన వస్తువును పట్టుకోవాలి అప్పుడు ఎంత తిరిగినా కూడా ఏం పర్వాలేదు అది నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య ఈ లోకాన్ని పొంది అర్జున ఏం చేయాలి తెలుసున్నా పొందారు ఇప్పుడు విధి లేక ఏ విధ ఏదో విధంగా ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి భజస్వమాం అది శాశ్వతమైన వస్తువుని ఏమిటో తెలుసుకోండి దాన్ని పట్టుకోండి దాన్ని చింతన చేయండి అప్పుడు మానవుడికి ఆనందం కలుగుతున్నాయి కానీ లేకపోతే కలగనే కలగదు ప్రవాహంలో కొట్టుకుని పోతుంటాడు మాయా ప్రవాహంలో ఇదని కీలకమైనటువంటి విషయం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు ప్రపంచాన్ని వదల ఉంది ఎక్కడ చెప్పలేదు భగవద్గీతలో నాయన ఉండండి ఉండక ఎక్కడికి పోతారండి ప్రపంచాన్ని దాటి ఎట్లా పోతాడు పుట్టాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు బతకాలో అన్ని సంవత్సరాలు బతకాల్సిందే ఆ బతకటం అనేది పెద్ద గొప్ప కాదు జంతువులు బతకటల్లా పక్షులు బతకటల్లా క్రిమికీట్ గాథలు బతుకుతున్నాయి ఆ బతకటంలో గొప్పతనం ఏమిటంటే ఏ విధంగా బతకాలంటే ఏ సంకల్పం లేకుండా తన యొక్క నిజస్వరూపంలో కాపరం ఉంటూ బతకటం అనేది చాలా గొప్పదంటాడు తరవోభి జీవంతి శ్రీరామచంద్రుడు వైరాగ్య ప్రకటనలో చెప్పారండి తరవోభి జీవంతి తరు తరు అంటే చెట్లు చెట్లు బతుకుతున్నాయి జీవంతి మృగ పక్షిణ మృగ పక్షిణ జంతువులు పక్షులన్నీ బతుకుతున్నాయి ఆ బతుకు చెప్పుకోదగిన బతుకు కాదంటాడు సజీవతి మనో యశ మననేన న జీవతి ఈ మనస్సులో ఏ విధమైన సంకల్పములు లేకుండా ఆ నిర్మలంగా నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి ఆ పరిస్థితి గలవాడే నిజంగా పుట్టినవాడు నిజంగా జీవిస్తున్నటువంటి వాడు సజీవతి ఆ వాడే బతికిన వాడి కింద లెక్క తక్కిన వాడంతా జీవత్సవాలు చూడండి జీవత్సవాలు అంటే జీవించున్నప్పటికీ నీ శవం అనమాట వాడు ఎందుకు పనికి వస్తాడు చెప్పండి భగవాన్ ఆ ఎందుకు అసలు ఈ ఈ జన్మ వచ్చిందో దాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతుంటే ఆ జన్మ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి చెప్పండి కేవలం భోజనం చేయటం నిద్రపోవటం ఇంకా ఇతరమైనటువంటి ఆ సంతానం కనటం ఇటువంటి అన్ని కూడా ఇది పెద్ద గొప్పండి ఇది అన్ని జీవరాశులకు లేదు ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు అన్నిటి కూడా అది ఉన్నది కానీ ఈ మానవత్వం అనేది చాలా గొప్ప కదా దాన్ని సార్థకం చేయాలంటే కేవలం ఆ విధంగానే కంటిన్యూ అవుతాయి అట్లా చెప్పండి ధర్మస్ట్ ఏదో ఒక విశేషం ఉండాలి ఏమిటి ఆ విశేషం చెప్పండి బ్రహ్మావలోక దిశణం అది బ్రహ్మావలోక దిశణం అంటాడు పరమాత్మను తెలుసుకునేటువంటి కెపాసిటీ అది పెట్టాడు భగవంతుడు బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ అది దాన్ని ఉపయోగించుకోవటం లేదు ఉన్నది ఆ శక్తి అప అద్భుతమైనటువంటి శక్తి మానవుల్లో పెట్టాడు ఇది నిత్యం అంటాడు ఎవరు ఆ విష్ణు భగవానుడు గరుత్మంతునితో సోపానభూతం మోక్షస్య మానుష్యం ప్రాప్య దుర్లభం యస్తారయతి నాత్మానం సభవేదాత్మ ఘాతక చక్కని నిచ్చిన ఆ మేడక్కటానికి నిచ్చినిస్తే దాని కింద పడ కొట్టుకోవటం ఎంత అన్యాయం ఎంత తెలివి తక్కువ అంటాడు ఇది అటువంటి వాడు ఆత్మను చంపుకున్నవాడు తన ఆత్మను తెలుసుకోకుండా జీవితం వృధా చేసినటువంటి వాడు ఆత్మహంతకుడు ఆత్మఘాతకుడు అన్నాడు ఎవరు విష్ణు భగవానుడు గరుత్మంతుడు కనుక వేస్ట్ చేయటం మానవుడికి పాడి కాదు దేని కొరకు జన్మించాడో దాన్ని చక్కగా తెలుసుకోవాలి ఆ స్వరూపంలో నిలకడ కలగాలి చూడండి ఇప్పుడు రెండో ఆ శరీరములు స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరం స్థూల శరీరం చనిపోతే దాని పేరేమంటారు చెప్పండి నిర్యాణం అది ఫలాని వాడు నిర్యాణం పొందాడు హీ కమిటెడ్ అదే వాడు చనిపోయినాడు అని అర్థం నిర్వాణం అంటే ఏమిటి తెలిసిన సూక్ష్మ శరీరం డ్రాప్ అయిపోవటం అది సూక్ష్మ శరీరం డ్రాప్ అయిపోతుంది ఇంకా ఉండదండి ఈ జన్మలన్నిటికీ కారణం ఏమిటి చెప్పండి సూక్ష్మ శరీరం అది దుంప చూడండి ఇదొరకు చెప్పాను చెట్టుకి దుంప ఆ దుంప వేరు కనుకుంటే చావనే చావదండి మీరు ఎన్ని కొమ్మలన్నా నరకండి ఎంత అయినా చేయండి ఆ చెట్టు చావదు అదేవిధంగా ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఉన్నంత వరకు వాసనలు ఉన్నంత వరకు అనేక జన్మార్జితమైనటువంటి సంస్కారములు ఉన్నంత వరకు ఈ పుట్టటం చావటానికి అంతు ఉండదు పుడుతూనే ఉంటాడు పునరపి జననం పునరపి మరణం దాన్ని స్టాప్ చేయాలంటే ఆ సైకిల్ని ఇక్కడ వేరు పోవాలి వేరంటే దుంప ఆ దుంప పోతే ఇక చెట్టు నాశనం అయిపోతుంది ఇంకా మళ్ళా మలోదండి అదేవిధంగా ఇక్కడ దుంప అంటే ఏమిటి సూక్ష్మ శరీరం అనేక జన్మల్లో చేసిన వాసనలన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి సంస్కారములు అది పోకపోతే అవి నశించకపోతే దాంట్లో ఉన్నవి చెడ్డవి మళ్ళా పుడుతూనే ఉంటాడు అది ఈ విధంగా అంతులేనిటువంటి సమాచారం క్లోజ్ కావాలంటే 
నిర్వాణం పొందాలంటే సూక్ష్మ శరీరం పడిపోవాలి చిన్న అదే అజ్ఞానం అంటారు మా అంటారు ప్రకృతి అంటారు దానికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఏ పేరు విన్నా ఒకటే అజ్ఞానము అవిద్య పోతే ప్రకృతి ఇవన్నీ ఒకే వస్తువు యొక్క పేర్లు అండి ఈ అజ్ఞానమును తొలగించందే ఆ వేరు పోందే ఈ సంసార వృక్షం అనేది ఎప్పుడు పోదండి అది పుడుతూనే ఉంటుంది చస్తూ ఉంటుంది అది ఒక ఊరు బయట అండి ఒక ఊరు బయట ఒక బావి ఉంది ఆ బావికి గోడ లేదండి గోడ లేదు ఆ నేల మట్టానికి ఉంది కొందరు వచ్చి దాంట్లో మంచినీళ్ళు ఇవన్నీ తోడుకుని పోతుంటారు ఏది అది మంచినీళ్ళ బావి ఊరు బయట ఉంది కానీ గోడ లేదు చుట్టూ పెట్ట గోడ లేదు ఒకనాడు ఏమైందంటే రాత్రిపూట అందరూ నిద్రపోతున్నారు అది ఏకాంతంలో ఉంది కదండి ఊరు బయట ఆ బావి ఒక కుక్క పోతూ పోతూ గోడ లేదు కదా నేల మట్టానికి ఉంది చూడక పాప దాంట్లో పడిపోయింది ఒక కుక్క రాత్రిపూట దాంట్లో పడి గెల 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 తన్నుకుంది మునిగిపోయింది అంటే చచ్చిపోయిందండి లోపు కింద పడిపోయింది అది మంచినీళ్ళ బావి ఊరు వాళ్ళందరూ దాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు పొద్దున్నే నీళ్ల కోసం వచ్చారు కొందరు నీళ్లు తోడంగానే ఒక బిందె వాసన కొట్టినాయని వాసన కొట్టి ఎందుకు ప్రతిరోజు చక్కని నీ తీర్థం అందరూ వాడుకుంటున్నారు ఈరోజు వాసన ఎందుకు వచ్చిందని అందరూ ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచించారు ఏమి అంతు పట్టలేదు ఎన్ని నీళ్లు తోడినా మళ్ళా వాసన వస్తుంది అప్పుడు ఊరు వాళ్ళంతా ఒక నీ ఒక నిశ్చయానికి వచ్చారు ఇంటికి ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి బిందెలు తెచ్చుకుని అందరూ కలిసి ఈ నీళ్లు ఈ పాడు నీళ్లన్నీ తోడి వారేస్తాం అప్పుడు శుద్ధంగా ఉంటుంది అని అందరూ చాదలు తాళ్ళు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు తెర తోడటం మొదలుపెట్టారు వేల బిందెలు తోడేశారు వేలు బిందెలు కానీ వాసన పోలేదు వాసనకి కారణం ఏమిటో వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అండి అడుగున కొక్కు ఉందండి అడుగున చచ్చిన కొక్కు ఉంది అది తెలియదు ఎవరికి నీళ్ళేమో చెడిపోయినా అని చెప్పి తోడేస్తున్నారు తోడి ఎంత తోడినా కూడా దుర్వాసన పోలేదు ఆఖరికి ఎవరికో సందేహం కలిగింది అడుగుని ఏమైనా ఉన్నదా అని అప్పుడు బాగా ఈత కొట్టేవాడు గజ ఈత గాని దింపారు బావిలోకి దమ్ము పట్టిన వాడిని వాడు దిగి చూచి లోపల కుక్క ఉంది ఆ కుక్కను నెమ్మదిగా బయటికి తీసినాడు అందరికి చూపించాడు ఇదిగో ఇది కారణం ఈ దుర్వాసన కలగటానికి ఇది కారణం మనం దాన్ని తొలగించకుండా ఎన్ని బిందెలు తోడినా వాసన పోతుందా ఆ కుక్కను తీసి దూరంగా పారేశారు మరల తోడేశారు మరల ఆ నీళ్లు తోడే అప్పుడు శుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆ కుక్కను తీయకుండా ఆ కుక్కను అక్కడే పెట్టి ఎన్ని లక్షల బిందెలు తోడినా కూడా ఆ వాసన పోదు అర్థమైందా జనుడు ఏం చేస్తున్నారంటే పై పైన ఈ ఏదైనా చేయరా అనేటువంటి పనులు కొన్ని చేసినా లేక ఇంకా ఇతరమైనటువంటి అజ్ఞాన సంబంధం ఏది ఏదైనా ఉన్నా వాటిని తొలగిస్తున్నారు అనేక సాధనలు చేస్తున్నారు ఇది ఈ మాయ అజ్ఞానం పోవటానికి ఏమైనా సాధనలు ఉపయోగిస్తున్నాయా ఆ జ్ఞానం అనేది లోపల ఉన్నంత వరకు తన స్వరూపం తెలియనంత వరకు ఈ పై పైన ఎన్ని సాధనలు చేసినా కూడా పూర్ణమైనటువంటి శాంతి కలగదు కారణం ఈ కుక్క ఉన్నది అక్కడ లోపల ఏమిటా కుక్క ఆ జ్ఞానం మూలాజ్ఞానం అంటారు దాన్ని ఆ మూలాజ్ఞానం లోపల ఉన్నంత వరకు ఆ కుక్క చచ్చిన కుక్క లోపల ఉన్నంత వరకు ఈ మానవుడికి శాంతి కలగదు ఎన్ని సాధనలు చేయండి ఆ మాయను కంట్రోల్ చేయలేడు ఇంద్రియాలని అరికట్టలేడు కనుక చక్కగా విచారణ చేసి తన స్వరూపంలో నిలకడ కలిగి ఈ తర్వాత ఎంత కర్మ అన్నా చేయండి కర్మ చెయ్యకూడదని కాదు కర్మ చేయవచ్చండి కానీ తెలుసుకుని కర్మ చేయండి అది జ్ఞానం తెలుసుకుని తర్వాత కర్మ చేయటం చాలా మంచిదని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మొట్టమొదట్లో జ్ఞానం చెప్పాడు కదండి సాంఖ్య యోగం నోరు తెరవంగానే కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పాడు అఖండమైనటువంటి ఆత్మ విచారణ ఎందుకు చెప్పాలి కర్మను గురించి చెప్పకూడదా తర్వాత చెప్తాడు మూడో అధ్యాయం చూడండి కర్మయోగం అక్కడి నుంచి చక్కగా ప్రొసీజర్ అందరూ అవలంబించేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మాత్రం స్పెషల్ స్పెషల్ గా జ్ఞానం ఎందుకు చెప్పినాడంటే ఈ కర్మ అనేది జ్ఞానం యొక్క సహాయం లేనిదే కేవలం నిర్వీర్యంగా ఉంటుంది అనేక అవకతవకలుగా ఉంటుంది దోషములతో కూడి ఉంటుంది జ్ఞానం గనక సహాయంగా ఉంటే ఇప్పుడు కర్మ ఎక్కడ పెట్టాడు చూడండి కర్మయోగం మూడవది కదా రెండవ అధ్యాయం ఏమిటి చెప్పండి సాంఖ్య యోగం అనగా జ్ఞానం నాలుగవ అధ్యాయం ఏమిటి చెప్పండి జ్ఞానం ఇటు అటు జ్ఞానమును పెట్టి మధ్యలో నుండి కర్మను పెట్టాడు దాని అర్థం ఏంటి బాడీ గాడ్స్ అది ఈ కర్మ చక్కగా జరగాలంటే ఈ జ్ఞానం యొక్క సహాయం ఉండాలి జ్ఞానం అంటే ఏమిటి తెలుసుకుని ఈ ప్రపంచంలో ఇవన్నీ అనిత్యమైన వస్తువులు దీని గుర్చేందుకు పాకులాట్టం శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ నాలో ఉన్నది కదా దాన్ని ఎందుకు అనుభవించకూడదు ఇటువంటి జ్ఞానమును తెలుసుకుని తర్వాత కర్మ చేస్తే ఈ భోగ విలాసముల మీద మనస్సు పోతుందా చెప్పండి అది ఆనాడు ఒక అమ్మగారు ఎవరో తెలిసిన అప్సర శాస్త్రి రంభ రంభ అండి శుకులు వారి దగ్గరికి వచ్చిందండి శుకులు వారి దగ్గరికి శుకుడు ఎవరో తెలిసిన నైష్ఠిక బ్రహ్మచారి నైష్ఠిక బ్రహ్మ ఏ విధమైనటువంటి అపవిత్రత వారిలో వికారం కూడా లేదు పుట్టినప్పుడే మంచి బ్రహ్మ వర్చస్సుతో పుట్టాడు ఆ మహానుభావుడు ఎవరు శుకుడు అందుచేతన వారి పేరు మా ఆశ్రమానికి పెట్టుకున్నామండి 
ఆలోచించి ఎవరి పేరు పెడదాం అని అక్కడికి మాకు శుకులవారు చూడండి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ బ్రహ్మచర్యం ఆ నైష్ఠిక బ్రహ్మచర్యం చక్కగా కాపాడుకుని మహాపవిత్రతో బ్రహ్మ అనేటువంటి టైటిల్ సంపాదించాలండి తక్కిన వారు ముని ఋషి ఇటువంటి టైటిల్స్ ఉన్నాయి వీరికి సుఖ బ్రహ్మ అది సుఖ బ్రహ్మ పుట్టుకతోనే అంత పవిత్రతో పుట్టిన మహనీయుడు వారి పేరు పెడితే బాగుండును అని చెప్పి మా ఆశ్రమానికి సుఖ బ్రహ్మ ఆశ్రమం అని పేరు పెట్టాం అదొక కారణం ఇంకో కారణం ఏమిటి తెలిసిన ఆ పేరు పెట్టడానికి మా గురుస్థానం శ్రీ వ్యాసాశ్రమం శ్రీ సద్గురు మహర్షి మలయాళ స్వాముల వారు అక్కడ పన్నెండు సంవత్సరాలు మేము వారి దగ్గర సేవ చేసి అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నాం వారు గురుదేవుడు వారి ఆశ్రమం పేరు వ్యాసాశ్రమం వ్యాసాశ్రమం వ్యాసులు కుమారుడు శుకుడండి అందుచేత ఆ విధంగా చూసినా కూడా చక్కగా అన్వయిస్తుంది అది శ్రీ వ్యాసాశ్రమం మాది శ్రీ శుక బ్రహ్మాశ్రమం ఆ శుకులు వారు చిన్నప్పుడే చాలా పవిత్రంగా మా ఉంటే మంచి యవ్వనకాలం వచ్చింది ఎవరికి శుకులు వారికి ఇక ఈ అమ్మగారు వచ్చారండి ఎవరు రంభ రంభ వచ్చి ఏమండి జీవితం ఇట్లా పాడు చేస్తారేమిటి రామ రామ ఎందుకొరకు జన్మ వచ్చింది తెలిసిన ఈ విషయ సుఖాలన్నీ అనుభవించడానికి వచ్చింది ఈ విధంగా ఇంద్రియ సుఖములన్నిటినీ మీరేం అనుభవించకుండా ఏమో ఇక మూల కూర్చుని ఏమో ఆత్మా దేవుడు అని చెప్పి అంటారే చక్కగా యవన కాలం అంతా ఇట్లా వృధా చేస్తారేమిటని ఈ రాంబ అడిగిందండి అప్పుడు ఎటువంటి జవాబు చెప్పాడంటే శుకులు వారు వినండి అచించ రూపో భగవాన్ నిరంజనో అచించ రూపో భగవాన్ నిరంజనో నిరంజన్ అనేటువంటి పరమాత్మను ఆశ్రయించడమే మానవుల యొక్క కర్తవ్యం కానీ ఏ ఈ భోగ విలాసముల్లో తిరగటం కాదంటాడు ఎవరు శుకులు వారు చక్కని అచించ రూపో భగవాన్ నిరంజను నిరంజనుడైనటువంటి అచించ రూపుడైనటువంటి పరమాత్మను ఆశ్రయించటం మానవుల యొక్క ఆ విధంగా కనుక ఆశ్రయం చేయకపోతే వృధాగతం తస్య నరస్య జీవనం అంటాడు వృధాగతం తస్య నరస్య ఆ జీవితం నిరర్థకం అయిపోదు అంతేగాని భోగములు అను అనుభవించనంత మాత్రం చేత జీవితం వృధా కాదు కనుక ఆ శుక్రవారు చెప్పిన ఆ జవాబు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది చూడండి శాశ్వతమైన వస్తువును ఎవరు ఆశ్రయించలేదో వారు తమ జీవితాన్ని నిరర్థకం చేసుకుంటున్నారే గానీ ఈ విషయములు అనుభవించనంత మాత్రం చేత మానవుడు ఏమి తగ్గిపోలేదంటాడు వృధాగతం తస్య నరస్య జీవనం అచించ రూపో భగవాన్ నిరంజనో విశ్వంభరో జ్యోతిమయ పరాత్మ న భావితో ఏ న హృది క్షణేన ఆ పరమాత్మను హృది క్షణం ఒక క్షణకాలమైన హృదయంలో ఎవరైనా ధ్యానం చేయకపోతే వారి జన్మ నిరర్థకం కానీ నా జన్మ కాదు నేను సార్థకం చేస్తున్నాను పోవతలు పోవన్నాడు ఆ రంబ వెళ్ళిపోయిందండి చూచారా పప్పులు ఉడకలేదండి అక్కడ వెళ్ళిపోయింది ఈ విధంగా ఎంత ఆడించినప్పటికీ ఆ మహనీయుడు నిర్వికారంగా ఉన్నాడంటే అదండి గొప్పతనం ఆ జ్ఞానం అనేది సమూలంగా నాశనం చేశాడు కాబట్టి వారి మనస్సు మహాపరిశుద్ధంగా ఉంది ప్రపంచం యొక్క విషయం వారు బాగా గమనించారు ఇది ఎన్ని జన్మలు అనుభవించిన ఈ సుఖాలు దానికి ఏమైనా అంతున్నదా చెప్ప రెండు యవనములు అనుభవించినటువంటి ఏయాతి ఏం మూట కట్టుకుని వెళ్ళాడు చెప్పండి ఏమైనా కన్స్ట్రక్టివ్ హ్యాపీనెస్ వారు ఏమైనా పొందినారా కనుక మానవుడు చక్కగా ఇదంతా ఆలోచించి గమ్యస్థానం ఏమిటంటే నిర్వాణం ఈ సూక్ష్మ శరీరం క్లోజ్ చేయాలండి అది కనుక ఉంటే మీరు అన్న సేవని దాన్ని ఎట్లా తొలగించాలని అసలు ఏ దాంట్లో ఏమున్నాయి అది బాగా ఆలోచించద్దా అనేక జన్మార్జితమైన వాసనలు సంస్కారములు దురభ్యాసములు దుర్గుణములు ఇవన్నీ చేరితే మనస్సు అయిపోయింది లేక సూక్ష్మ శరీరం ఇప్పుడేం చేయాలి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తొలగించాలి వాసనలు అంటే సామాన్యం అండి ఒక అలవాటు కనుక అయిందంటే అది బలపడిందంటే అది సంస్కారంగా మారిపోతుంది ఇట్ బికమ్స్ ఏ హ్యాబిట్ అది ఈ రోజు కనుక ఏదన్నా ఒక పని చేసి రేపు కూడా చెడ్డ పని కనుక చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ టెండెన్సీ తర్వాత ఎల్లుండి కనుక చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ అది మరల కనుక రిపీట్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ ఏ క్యారెక్టర్ స్వరూపం అయిపోతుంది స్వభావం దాన్ని మార్చడం మహా కష్టం అండి అందుచే మా కాళహస్తిలో మా ఆశ్రమానికి ఊరికి ఒక అర మైల్ దూరంలో ఉంటుంది ఏదైనా పని పడిన వారు వస్తారు తప్పితే సామాన్యంగా తక్కిన వారు ఊరికే అట్లా షికారుగా ఎవరు రారండి దేవాలయానికి ఒక అర మైల్ దూరంలో ఒకనాడు ఒకడు ఎలుగుడ్డు తీసుకొచ్చాడండి అక్కడికి ఎలుగుడ్డు ముక్కుకి తాడు కట్టి ఓళ్ళలో ఆడిస్తూ ఉంటాడు చూడండి వాడు వచ్చాడండి మరి అక్కడ ఎందుకు వచ్చాడు వచ్చి స్వామి మా మాకు ఎలుగుడ్డుకి అన్నం పెట్టండి అన్నాడు తప్పక పెడతాను ఆ ఎలుగుడ్డుని కొంచెం ఆడిచ్చవయ్యా అన్న దాన్ని తైతక్కలు ఆడించాడు శుభ్రంగా ముక్కుకి తాడుక పట్టుకుని ఆడించాడు సరే వెం వంటాయని పిలిపించి ఒక పాత్రలో పెరుగన్నాం పెరుగన్నం ముందు ముందు నీకు కాదు ముందు ఎలుగొడ్డుకు పెట్టిస్తాం అని ఆ ఎలుగొడ్డు దగ్గర పెట్టారు అది బాగా పీల్చిందని అన్నం పీల్చి తన మోకాలు కొంచెం నాకింది ఆ ఎలుగొడ్డు తన మోకాలు కొంచెం నాకింది మరల ఇంకొకసారి అన్నం బాగా పీల్చింది మళ్ళా తన మోకాలు నాకింది ఇదేమిటి నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది నేను ఎన్ని ఎలుగొడ్డులో చూచాను కానీ జూ జూలో జూ అంటే జంతు ప్రదర్శనలు ఎలుగొడ్లు చాలా ఉంటాయి అనేకం చూసి ఈ మోకాలు నాకే ఎలుగొడ్డు ఎక్కడ చూడలేదు 
వాడిని అడిగినాను ఏమయ్యా మీ ఎలుగొడ్డు కొంచెం కొంచెం అన్నం తిని ఆ మోకాలు నాకుతున్న దేనికంటే వాడేం చెప్పాడు తెలుసుండి స్వామి నేను ఇట్లాగే ఆడిస్తూ పోతున్నాను గ్రామాల్లో ఒక ఊళ్ళో ఒక ఒక ఇంటి వారు మా ఎలుగొడ్డు కొంచెం అన్నం పెట్టి ఆ ఎలుగొడ్డు మోకాల మీద చింతకాయ పచ్చడి పెట్టారటండి ఎప్పుడో ఆ చింతకాయ పచ్చడి నాకిందటండి ఆ నాకింతనా దానికి ఎంత ఆసక్తి పుట్టిందంటే పచ్చడి ఉన్నా లేకపోయినా జీవితం అంతా నాకుతూనే ఉన్నదటండి ఎంత ఆశ్చర్య ఒక్క పూట ఒక్క పూట కొద్ది ఒక అరగంటలో జరిగినటువంటి అభ్యాసం దానికి యావత్ జీవితం పాప నోరు లేదు కాబట్టి తెలివి లేదు కాబట్టి అట్ట నాకుతూనే కూర్చుందండి అన్నం తినటం నాకటం ఎక్కడ పచ్చడి ఉందా లేదా అని ఈ విధంగా అలవాటు చూ పాపం నోరు లేని ఒక్క నిమిషంలో ఎంత అలవాటు చేసుకుందంటే యావత్ జీవితం అది ఆ దురభ్యాసంగా ఒక అభ్యాసంగా మారిపోయింది అదేవిధంగా మానవుడు అజాగ్రత్తగా ఉంటే తన యొక్క మనస్సును బాగా పరిశోధించకపోతే ఈ లేనిపోని పాడు సంస్కారములన్నీ లోపల జితించిపోయి గడ్డ కట్టుకుని గూళ్ళు కట్టుకుని బాధ కలుగు చేస్తాయి మీరు అడగచ్చేవండి అది ఉంటే తప్పేమిటని తప్పేమిటంటే ఇదిగో ఇట్లా పుట్టటం చావటం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంతే దాని ఎఫెక్ట్ ఇదేనండి ఆ మూలం ఆ లోపల కనుక ఆ పాడు కొక్కుంటే ఆ చచ్చిన కొక్క కనుకుంటే ఇక వాసన తప్పదు వాసన భరించలేనటువంటి వాసన అంతా ఉంటుంది జీవుడు బాధపడుతున్నాడు కనుక నిర్వాణం అది బుద్ధదేవుడు బౌద్ధ మతంలో ఈ పదానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉందండి మన హిందూ మతం కంటే బౌద్ధ మతంలో నిర్వాణం మన మోక్షం మోక్షం అంటాం వారు మోక్షం అని అనరు నిర్వాణం బుద్ధుడు ఏకాంతంలో పోయి నిర్వాణమును సాధించారు అని చెప్పి రాస్తారు రెండు ఒకటేనండి ఇక్కడ శాల్వేషన్ ఈ మోక్షం అన్న నిర్వాణం అన్న ఆ నిర్వాణంలో జరిగే పని ఏమిటంటే ఆ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా తొలగిపోయి శుద్ధపడుతుందండి దాని పేరు విశుద్ధ సత్వం అంటారు విశుద్ధ సత్వ గుణం ఏర్పడుతుంది ఇక బంధనం ఉండదు వారికి దాన్ని గుర్చి ఈ రోజు ఆఖ్యానం ప్రారంభం చేస్తున్నారు ఎవరు వశిష్ఠులు వారు దాని పేరు భగీరథ ఉపాఖ్యానం భగీరథుడు ఎవరో తెలుసండి మహారాజు మహారాజు కానీ అందరు రాజులు మోస్తారు కాదు జనక మహారాజు మోస్తారండి పండితుల్ని పెద్దల్ని వాళ్ళందరినీ పిలిచి చక్కగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విచారణ చేస్తుంటారు ఇటు రాజ్య కార్యములు చేస్తున్నా పెద్దల్ని పిలిచి చక్కగా బోధ వింటున్నారు వారి గురువు ఎవరో తెలుసండి త్రితలుడు అది త్రితలుడు అనేటువంటి గురువు గారు ఉన్నారు వారిని సేవిస్తున్నారు చూ ఆ గురు సేవ అనేటువంటిది చాలా గొప్పది ఆ పూర్వకాలం పరంపరగా వస్తున్నదండి ఏ మహనీయుడైనప్పటికీ తన సద్గురువుని చక్కగా సేవించినటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే దానివల్ల చక్క ఉపదేక్షంతి జ్ఞానం జ్ఞాని నస్తత్వ దర్శిన తత్వ దర్శిన దే హవ్ సీన్ గాడ్ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రత్యక్షంగా భగవంతుని సాక్షాత్కరించుకున్న మహాత్ములు కాబట్టి వారు చక్కగా బోధించగలరు ఎందుకంటే భగవద్ విషయం బాగా తెలుసు ఆనాడు రామకృష్ణ వరంస్ గారు ఇంత చక్కగా వివేకానందకు బోధ చేశారంటే వారికి ఈ గాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది లేకపోతే వివేకానంద అటువంటి వారిని ఒప్పించడం ఎంత కష్టం అండి వారి బ్రెయిన్ చాలా అద్భుతమైనటువంటిది చక్కగా సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ బ్రెయిన్ బ్లైండ్ గా ఏది ఒప్పుకోరు ఎవరు వివేకానంద ప్రతిదీ వివేచన అందువల్ల ఏ గురువు తట్టుకోలేకపోయినాడు అక్కడ ఏ వారి దగ్గర ఆ పరహంస మాత్రం చక్కగా ఇదివరకు ఎంతమందో గురువుని అడిగారు ఏమండి మీరు దేవుణ్ణి చూచినారా ఎవరు వివేకానంద్ ఆ మాటకి సరైన జవాబు లేదు అందువల్ల అందరినీ వదిలేసినాడు వీరిని పట్టుకున్నారు మీరు దేవుణ్ణి చూచారా చూచాను చూచాను చూపించండి ఏమయ్యా అంత చౌకగా ఉన్నారా దేవుడు గారు గాడ్ ఈజ్ నాట్ సో చీఫ్ ఈజ్ ఏ వాల్యుబుల్ అండ్ ఏ ప్రెషస్ వన్ యూ హ్యావ్ టు పే ది ప్రైస్ అన్నాడు దాని ఖరీదు చెల్లించండి ఏమిటంటే త్యాగం త్యాగం ఆ లోపల ఉన్నటువంటి దుష్టత్వాన్ని మాలిన్యాన్ని అజ్ఞానాన్ని త్యాగం చేయటమే ఆ మోక్షానికి విలువ న కర్మ నాన ప్రజయాధనే న త్యాగే నైకే అమృతత్వ మానసు అమృతత్వం అంటే మోక్షం ఎట్లా లభిస్తుంది త్యాగం చేత అది త్యాగం అంటే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం మాలిన్యం వీటన్నిటిని త్యాగం చేయటమే మోక్షానికి మార్గం వివేకానందకి ఆయన కొంతకాలం ఉండండి నా దగ్గర సాధన చేయండి సిక్స్ ఇయర్స్ ఆరు సంవత్సరములు వివేకానంద అక్కడ ఉండి అన్ని నేర్చుకుని చక్కగా విషయం గురుదేవుడు ఏ స్థితిని పొందాడో అటువంటి స్థితిని వీరు పొందగలిగారు కనుగా ఇప్పుడు నిర్వాణం ఆ నిర్వాణ ప్రకరణం ప్రారంభం చేస్తూ భగీరథోపాఖ్యానం భగీరథుడు మహారాజు త్రితల్లుడు అనేటువంటి గురువు గారికి చక్కగా సేవ చేసినారు రాజ్యం పరిపాలిస్తూ కూడా డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ అంటే క్రమశిక్షణ పొద్దున్నే లేవటం ఏదో కార్యక్రమాలు చేసుకోవటం తర్వాత పారాయణం జపము ప్రార్థన ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చేసుకుంటారు ఎవరు భగీరథుడు ఈ విధంగా జరుగుతుంటే ఒకనాడు వారికి ఒక భావన కలిగింది ఈ గొడవలు ఈ రాజ్యాలు ఇవన్నీ దేనికి హాయిగా ఏకాంతంలో కూర్చుని ఆ నిర్వికల్పమైనటువంటి స్థితిలో కనుకుంటే ఈ రాజ్యమునికి కోటి రెట్లు ఆనందం అక్కడ లభిస్తుంది అని చెప్పి వారికి మనసులో కలిగిందని ఎంత రాజ్య సుఖం అయినప్పటికీ దుఃఖంతో కూడి ఉంటే అది గొప్పతనం ఏమిటి చెప్పండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ మెజరీ అది 
ఎంత హ్యాపీనెస్ అయినా మెజర్ ఏంటి దుఃఖంతో కూడి ఉంటే దానికి ఏమైనా వాల్యూ ఉందా లేదు ఆ విషయం తెలుసుకున్నారు ఈ సంపదలన్నిదిగో మా తాతలు ముత్తాతలు వీరంద అనుభవించారు ఏమైపోయినారు నా గతి కూడా అంతే కదా కాబట్టి నేనేదో తరించడానికి మార్గం చూసుకోవాలి ఈ సంపదలు ఈ భోగాల్లో పడి ఉంటే ఏ అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏకాంతమునికి వెళ్ళి నేను ధ్యానం చేసుకుంటానని రాజ్యం ఎవరికి ఒప్పజెప్పేశాడు ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే మహారాజులు ఎందుకు త్యాగం చేయాలి తమ రాజ్యాన్ని ఎన్ని సుఖాలు ఓహో లగ్జరీస్ ఇవన్నీ విషయ భోగాలు ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి రాజుల వారికి కోర్టు వలజ డబ్బు ఉంటుంది భవనాలు ఉంటాయి ఇతరమైన సేవకులు ఉంటారు స్త్రీలు ఉంటారు ఇంకా అనేకమైన విషయాలన్నీ ఉంటాయి వాటన్నిటిని వదిలిపెట్టవలసిన పని ఏమిటి చెప్పండి దీన్ని మించినటువంటి సుఖం ఉంటేనే వారు అక్కడికి పోతారు ఏదైనా పెద్దలు వివేకం కలిగిన వారు ఒక వస్తువును వదిలిపెట్టారంటే దానికంటే గొప్ప వస్తువు ఉంటే తప్ప దాన్ని వదలరు అందువల్ల ఈ రాజ్యమును వీరు త్యాగం చేసి ఏకాంతమును పోయినారంటే కారణం కౌపీనవంత కలు భాగ్యవంత హీఈస్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ శాశ్వతమైన పరమాత్మ యొక్క పాదములు ఆశ్రయించడం అనేది అన్నిటికంటే మహా సంపద ఆ సంపదకు మించింది లేదు ఎందుకంటే ఆ సుఖం సాగరం అనంతమైనటువంటి సాగరం ఆనంద సాగరం అది ఎక్కడున్నది లోపలే ఉన్నది కానీ మానవుడికి తెలియటం లేదు బయట అంతా గాలిస్తున్నాడు బయట గాలిస్తున్నాడు ఎక్కడ ఆ ఆనందం పూర్ణమైనటువంటి ఆనందం వాడికి లభించటం లేదు ఒక టైం వచ్చినప్పుడు ఇక అంతర్ముఖం అయిపోతాడు కశ్చిత్ ధీర ప్రత్యగాత్మాన మైక్షత్ ఆవృత్త చక్షు అమృతత్వం ఇచ్చన్ చక్షు అంటే నేత్రాన్ని అంతర్ముఖంగా తిప్పుతాడు అది ఇదివరకంతా బహిర్ముఖంగా టైం అంతా వ్యర్థం చేసినటువంటి ఆయన కొంచెం ఆ పుణ్య పరిపాకం పూర్వజన్మ పుణ్యం కనుక పరిపక్వం అయితే దాన్ని అంతర్ముఖం చేసుకునే కశ్చిత్ ధీర ధీర అంటే ధైర్యవంతుడు అందరూ మోక్షం పొందలేరండి ఆ ధైర్యం అనేది ఒకటి ఉండాలి ఏమైనప్పటి ది ఆత్మన్ కెనాట్ బి ఇట్ అయిన్ బై ది వీక్ అంటాడు ఇది ముండకో ఉపనిషత్ నాయమాత్మ బలహీనేన లభ్య దుర్బలుని చేత సోమరి చేత బద్ధగంగల వాడి చేత ప్రయత్నహీనుని చేత అనుష్ఠానం ఆచరించని వాని చేత మోక్షం ఎప్పుడూ పొందబడదు అని ఘోషిస్తున్నాయి ఉపనిషత్తులన్నీ కాబట్టి కొన్ని చక్కగా నియమాలు పెట్టుకుని సాధనలు పెట్టుకుని ఆచరిస్తే తప్ప లేకపోతే వారికి దారి దొరకదు తెలివి ఉండాలి కొంచెం ఈ ప్రయత్నంతో పాటు కొంచెం తెలివి కూడా జోడించాలి ఇది వరకు నేను చెప్పలేదండి కర్మ మంచిదే కానీ దాని తోడుగా కనుక జ్ఞానం ఉంటే ఇంకా చక్కగా రాణిస్తుంది ఆ జ్ఞానం లేకుండా కనుక కర్మ చేస్తే కొన్ని చోట్ల నుండి చెడిపోతుంది అది కనుకనే యోగస్థ కురు కర్మ అని కురు కర్మ అని కర్మలు చేయి అర్జున గోన్ కర్మలు చేయి అందరూ మోస్తరు కాదు యోగస్థ ఆ యోగం అంటే ఆ భగవంతుడితో సంయోగం ఆ జ్ఞానము యొక్క అనుభవం అది కలిగి నువ్వు కర్మ చేయి చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను ఈ కర్మ అనేటువంటిది ఎటువంటిదో జ్ఞానం అంటే ఎటువంటిదో ఒక ఊళ్ళో ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఏం ఫ్యాక్టరీ తెలిసిన గుడ్డలు ఈ గుడ్డల మిల్ అండి టెక్స్టైల్ టెక్స్టైల్ మిల్ అక్కడ నూలు తయారవుతుంది గుడ్డలు తయారవుతాయి అన్ని అక్కడ పెద్ద ఫ్యాక్టరీ వెయ్యి మంది లేబర్ లేబర్ అంటే కార్మికులు చక్కగా అక్కడ పనిచేస్తున్నారు దాని యొక్క యజమానుడు ఎవరో తెలిసిన కోటీశ్వరుడు ఒక సేట్ గారు సేట్ కోటీశ్వరుడు ఆ మిల్ వెయ్యి మంది లేబర్ పనిచేస్తుంటే ఒకనాడు అకస్మాత్తుగా మిల్లు ఆగిపోయింది మిల్లు ఆగిపోయింది ఈ కార్మికులంతా ఎందుకు ఆగింది అని అంత తిరిగి చూచారు ఫ్యాక్టరీ అంతా ఎవరికి బోధపడ్డ ఎందుకు ఇది ఆగిపోయింది అకస్మాత్ ఒక్క గంట ఈ మిల్లు కనుక ఆగిపోతే ఆయన కండి యజమానుడికి కొన్ని లక్షలు నష్టం నష్టం కనుక ఆ యజమానుడు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయినాడు వెరీ వెరీ ఈ ఫ్యాక్టరీ ఆగిపోయింది దీన్ని ఎట్టా కదిలించడం అయ్యా కార్మికులారా తిరగండి అంత చూడండి దీనికి కారణం ఏమిటో వెతకండి అని అందరూ తిరిగారు వెయ్యి మంది తిరిగి చూచారు కారణం తెలియలేదు అప్పుడు ఊళ్ళో పెద్ద ఇంజనీర్ ఉన్నాడు ఇంజనీర్ గారు ఈ సమాచారం బాగా అనుభవం కలిగినటువంటి మహానుభావుడు ఏది ఈ ఫ్యాక్టరీ సమాచారం వారి దగ్గరికి పరిగెత్తాడు ఎవరు సేట్ గారు అయ్యా ఇంజనీర్ గారు దయచేయండి మా ఫ్యాక్టరీ ఆగిపోయింది ఒక గంట ఆగిపోతే ఎంతో నష్టం మాకు తమరు అక్కడికి వచ్చి జాగ్రత్తగా నడిపించండి చూచి అన్నారు ఆ ఇంజనీర్ గారు ఏమన్నారు నేను నడిపించని నడిపించకబోని ఎక్కడికైనా వస్తే విజిటింగ్ ఫీజు మాత్రం వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాల్సిందే అన్నాడు ఊరికి విజిట్ చేస్తే ఒక వెయ్యి రూపాయలు నాకు ఇవ్వాల్సిందే తప్పదు అన్నారు యా వెయ్యి కాదు ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తాం మీరు వచ్చి కొంచెం నడిపించండి అని ఆ ఇంజనీర్ గారు వచ్చారు ఫ్యాక్టరీ అంతా తిరిగి చూచారు సుత్తి ఒక సుత్తి అన్నాడు తీసుకుని ఆ సుత్తితో ఒక నట్టు ఒక నట్టు పైకి పోయింది దాని మీద కొట్టాడండి ఎవరు ఇంజనీర్ ఆహా చక్కగా ఫ్యాక్టరీ అన్నంత నడవటం మొదలు పెట్టింది ఊరికి ఒక నట్టు ఎక్కడో పైకి పోయింది కొంచెం దాన్ని కొట్టాడు చక్కగా ఫ్యాక్టరీ అంతా నడిచింది బాగా ఆనందం అయిపోయింది ఎవరికి సేట్ గారికి ఇక ఆయనకి వారికి ఇవ్వాల్సిన దక్షిణ ఇవ్వద్దండి ఒక పళ్ళెంలో వెయ్యి రూపాయలు పెట్టుకున్నాడు కర్పూరం వెలిగించి మంగళం గురుదేవాయ అని ఆయనకి సమర్పించాడండి ఏడు వెయ్యి రూప
ఒక్క సుత్తి దెబ్బకి వెయ్యి రూపాయలు దామాషాతో మాకెంత ఇవ్వాలి రోజుకి రోజుకి డజన్ లేదా ఇరవై సార్లు కొడుతున్నా ఆ సుత్తితో మరి మాకు ఏమి డబ్బు కొద్ది కొద్దిగా ఇస్తున్నారు పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఒక్క సుత్తి దెబ్బకి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేశారు ఇది అన్యాయం అని అందరూ స్ట్రైక్ చేశారు అప్పుడు ఈ సేట్టి గారు ఎంత చక్కని వాక్యం నాయన నేను వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చింది సుత్తితో కొట్టినందుకు కాదు ఎక్కడ కొట్టాలో చూపినందుకు అన్నాడు అది సుచారా నే సుత్తితో కొట్టడం కర్మ ఎక్కడ కొట్టాలో ఆ తెలివి మీరందరూ తిరిగి చూశారు కదా దాన్ని కదిలిచ్చారా లేదు కదా మీకు అసలు తెలివి లేదు ఎక్కడ కొట్టాలని వారికి ఆ తెలివి ఉన్నది నేను వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చింది వారు కొట్టినందుకు కాదు ఎక్కడ కొట్టవలో చూపినందుకు అన్నాడు జ్ఞానం జ్ఞానం వరకు నేను డబ్బిచ్చానే కానీ కర్మ కేవలం మీరంతా కర్మ చేస్తున్నారు అది జ్ఞానంతో కూడింది కాదు కాబట్టి మీరు ఆ దాన్ని నడిపించలేకపోయినారు చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పారు ఆ సేటి గారు అనేక మంది కర్మలు చేస్తున్నారు ఏ విధంగా చేయాలో వారికి తెలియట్లేదు అందువల్ల అజ్ఞానంలో పడిపోయి చేయరాని కర్మలోనే చేసి నానా పాపం అంతా మూట కట్టుకుంటున్నారు మహనీయులు అట్లా కాదు ఏ కార్యం ఎట్లా చేయాలో వారికి బాగా తెలుసు ఇప్పుడు ఎదురుగుండా ఒకటి కనిపించాడు అజ్ఞాని ఏమనుకుంటాడు ఇదిగో వాడు నాకంటే వేరు అనుకుంటాడు జ్ఞాని ఎట్లా కాదు నిన్న ఆ ఉపమానంలో చూడండి అద్దాలు అద్దాలు మేడలో రూమ్లో కుక్క ఆ కుక్క ఏమనుకుంది ఇది ఆ కుక్క వేరు ఈ కుక్క వేరు ఈ కుక్క వేరు అనుకుంది ఆ పురోహితుడు లోపల పూజారి వచ్చి ఏమనుకున్నాడు ఈ అద్దంలో నేను కనిపిస్తున్నాను ఈ అద్దంలో నేను అంతా నేనే నేనొక్కని ఇదంతా వ్యాపించి ఉన్నాను అని వాడు ఆయన గారు తెలుసుకుని చక్కగా బొట్టు పెట్టుకుని బయటకు వెళ్ళాడు కుక్క ఆ అజ్ఞానం చేత తెలివి తక్కువ చేత దాని మీద పడింది దీని మీద పడింది ముక్కు మాత్రం చిత కొట్టుకుందండి అది అనవసరంగా ఈ విధంగా ప్రపంచంలో అజ్ఞాని వాడు వేరు వీడు వేరు వాడు వేరు ఆ జాతి వేరు ఈ కులం వేరు ఈ విధంగా భేదం ఈ భేదమును అనవసరంగా సృష్టించుకుని విశ్వరూపం విశ్వరూపంలో ఏమైనా భేదం ఉందా చెప్పండి ఒకటే అనేక బాహు ఉదర వక్త్ర నేత్రం ఒకే వస్తువు ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి రూపాలతో ఉన్నది ఈ విషయం తెలుసుకున్న వాడు ఎవరికైనా హాని చేస్తాడా ఎవరికైనా బాధ కలుగు చేస్తాడా యస్మిన్ సర్వాని భూతాని ఆత్మైవా భౌత్విజానత తత్ర కోమోహక్త శోక ఏకత్వం అనుపశ్యత ఏకత్వాన్ని చూచేవాడు ఏమండి ఈ శరీరంలో తన్ను తాను ఎవరైనా బాధ చేసుకుంటారా ఈ చెయ్యి వచ్చి ఈ చేయని ఎప్పుడైనా కొడుతుందా లేదు ఎందుకు రెండు చేతులు తానవే ఎవరిని బాధ చేయదు ఈ శరీరం బాధ చేయకపోవటం అట్లా ఉంచండి ఉపకారం కలుగు చేసుకుంటాయండి ఉపకారం కనుక ఒకసారి పొరపాటుగా ఒక విషయం జరిగిందటండి ఈ శరీరంలో ఎక్కడో కథ నేను చదివాను ఏమిటంటే ఈ ఇంద్రియములు ఒకసారి అన్ని ఒక గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ అంటే సమూహంగా చేరి ఒక ఆలోచన చేసినట ఇంద్రియములన్నీ మనమందరం కష్టపడటం ఏమిటి పొట్టకి అన్నం వేయటం ఏమిటి చూడండి ఇప్పుడు చెయ్యి కాలు ఇవన్నీ సంపాదిస్తాయి సంపాదించి అన్నం ఎవరికి పెడితే చేతులు తింటాయి అన్నం లేదండి పొట్టకి వేసేస్తున్నాయండి అందువల్ల ఇంద్రియములన్నిటికీ ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనమంతా కష్టపడటం ఏమిటి పొట్టకి అన్నం ఏమిటి ఏమిటి కాబట్టి మనం ఏమి ఇంకా కష్టపడకూడదు ఏమి ప్రయత్నం చేయకూడదు దానికి ఎందుకు అనవసరంగా అన్నం పెట్టడం పొట్టకి నా మనం కష్టపడటం ఏమిటి దానికి ఏమిటి ఏమిటి అని స్ట్రైక్ చేసినాయటండి అన్ని ఇంద్రియములు స్ట్రైక్ చేసి ఏ పని లేకుండా చేసి వారం రోజులు అట్లాగే ఉన్నాయటండి ఆ వారం రోజులు అయ్యేటప్పటి కంటే ముందు కన్ను లొట్టపోయిందటండి కన్ను లొట్టపోయిన వారం రోజులు తిండి లేకపోయేటప్పుడు చెయ్యి సన్నబడిందటండి కాలు సన్నబడిపోయిందట అప్పుడు మళ్ళీ అత్యవసర సమావేశం చేసుకుని ఆ పొట్టకి అన్నం వేయకపోతే మనంతా హోప్లెస్గా తయారవుతున్నాం కాబట్టి అందరం ఇక మీదట ఆ పొట్టకి అన్నం వేయాల్సిందే అట్లా వేస్తేనే మనం అందరం లావుగా బాగా ఉంటాం కదండి పొట్టకి అన్నం వేయపడితే అన్ని తిరిగిములు క్షీణించిపోతాయి అన్ని క్షీణించేవాడికి మళ్ళీ ఒక సమావేశం చేసుకుని పొట్టకి తప్పగా అన్నం వేయవలసింది కాబట్టి బ్రహ్మాండ ఈ ఇటువంటి పొరపాటు ఎప్పుడు జరగదండి ఎప్పుడు ఇంద్రియములు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటాయి కానీ ఈ విధంగా ఎప్పుడు జరగదు ఈ విశ్వం అంత అయిన కూడా ఒకే వస్తువు ఆ ఒకే వస్తువు అయినప్పుడు భిన్నత్వం అనేటువంటిది లేనే లేదు ఎవరైనా అట్లా భిన్నంగా కనుక ప్రవర్తిస్తుంటే వాడికి అజ్ఞానం ఉన్నది జ్ఞాన అయినటువంటి వాడు అండి అందరికి సహాయం చేయటం చూడండి వసుధైవ కుటుంబకం ఉదార చరిత నాంతో వసుధైవ కుటుంబకం ఇప్పుడు ఈ భగీరథ మహారాజు ఏకాంత మనకు పోయి చక్కగా ధ్యానం చేసుకుంటున్నాడు కొంతకాలం అయిన తర్వాత గురు అయినటువంటి త్రితలుడు ఆ మార్గంగా పోతున్నాడు ఏకాంతంగా ఎక్కడో వారి ధ్యానము తపస్సు చేసుకుంటుంటే వారి గురు అయినటువంటి త్రితలుడు ఆ మార్గంగా పోతూ శిష్యుడు అయినటువంటి వారిని చూచారు ఎవరిని భగీరథుని అప్పుడు శిష్యుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు మహాత్మ నా జన్మ ధన్యమైంది మహాత్ముల యొక్క దర్శనం వల్ల కలిగింది అందులో గురుదేవుడు నాకు ఉపదేశం చేసిన మహాత్ములు మీరు కాబట్టి ఆశీర్వదించండి ఇక్కడ కూర్చుని ఏదో సాధన చేసుకుంటున్నాను గురువు గారు ప్రశ్న చేస్తారు ఎన్నాళ్ళైంది మీరు ఊరు విడిచని చెప్పారు ఇదిగో ఇంత కాలం అయిందని మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఇదిగో ఈ సాధనలు చేస్తున్నాను అని చెప్పారు వెంటనే గురువు గారు నాయన
ఇది వరకు మీకు సేవ చేసినారే ఎవరు సర్వెంట్స్ సేవకులు ఇన్ఫీరియర్స్ మీకంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి వారు సేవకులు వారి ఇళ్లకు వెళ్ళి భవతీ భిక్షాందేహి అని అడుక్కుని భిక్షాటనం చేసి ఆ ప్రసాదం నాకు తీసుకురాండి అన్నాడు చూడు ఎటువంటి వాక్యం చెప్పినాడు ఇది నిజంగా శిక్ష కదండి ఒక మహారాజు తన సేవకుల దగ్గర ఎప్పుడైనా భిక్షాటన చేయగలడా చాలా కష్టం అండి ఈ వీరు అన్ని ఈ దేహాభిమానం వదిలేశారు ఎవరు ఈ భగీరథుడు స్వామి అట్లాగే చేస్తానని జోలి కట్టుకుని తన ఊరికి వెళ్తాడు ఎవరు భగీరథుడు వెళ్ళి తన సేవకుల ఇళ్ళకి తలుపు కొట్టి పవతే భిక్షాందేహి అని చెప్పి ఆ భిక్షాటనం చేసుకుని ఆ ప్రసాదం తీసుకుని వచ్చి మళ్ళా గురుదేవుడికి సమర్పిస్తారు గురువు గారు చాలా సంతోషం ఆయన నీకు దేహాభిమానం కంప్లీట్ గా తొలగిపోయింది ఇక మోక్షం అనేటువంటిది చాలా సమీపంలో ఉంది మీరు చేసే సాధన అంతా చాలా చక్కగా ఉంది మీరు నిర్వికల్పమైనటువంటి స్థితిని బాగా పొందారు నిత్యానిత్య విచారణ మీకు బాగా కలిగింది నేను దేహం అనే అభిమానం మీకు లేకపోవటమే దానికి గుర్తు కాబట్టి ఇటువంటి స్థితిలో మీరు ఇంకా ఏకాంతంలో ఉండవలసిన పని లేదు తిరిగి రాజ్యానికి వెళ్ళండి అని ఆ త్రితలుడైనటువంటి గురువు గారు తిరిగి రాజ్యానికి పంపిస్తాడు ఇది మీరు పాలిస్తున్నారు దాంట్లో తప్పేమిటి ఈ శరీరము ఇంద్రియములు ఇవన్నీ కర్మ చేస్తుంటే మీరు కేవలం నిర్వికల్పమైనటువంటి సాక్షి స్వరూపంలో నిలకడ కలిగిటం నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఇక మీకు బంధనం అనేది ఉండదు ఈ కర్మకాండ మీరు చక్కగా చేసుకోండి రాజ్య పరిపాలన యథా రాజా తథా ప్రజా రాజు గనక పవిత్ర జీవితం గడిపితే ప్రజలు కూడా ఈ విధంగా పవిత్రులైపోతారు కాబట్టి మీరు దయచేయండి రాజ్యమును పరిపాలించండి త్రితలుడు ఆ శిష్యుడైనటువంటి భగీరథుణ్ణి తిరిగి రాజ్యానికి తీసుకొస్తారండి రాజ్యం ఎట్లా పరిపాలిస్తున్నారంటే జనక మహారాజు జనక మహారాజు అయితే ఆ నిర్లేపంగా అనటాచ్డ్ గా అసంసక్తంగా ఈ ప్రపంచాన్ని ఈ దేశాన్ని పాలించినారు ఆ విధంగా పాలిస్తున్నారు ఈ విధంగా చక్కగా కార్య కాలక్షేపం జరుగుతుంటే ఒకనాడు కొందరు వచ్చి ఆ భగీరథుడితో ఒక వాక్యం చెప్పారు ఏమండి మీ పితరులు ఎవరో తెలుసినా మీ పితరులు మీ ముత్తాతలు సగరపుత్రులు ఆ సగరపుత్రులు వారికి ఒక శాపం తగిలి తగిలింది ఎవరు శాపం ఇచ్చింది తెలిసిన కపిలుడు కపిలుడు అనేటువంటి మహర్షి వారికి శాపం ఇస్తే వారందరూ ఎక్కడో లోకంలో దుర్గతి నానా బాధలు పొందుతున్నారు ఎవరు మీ పితరులు వారి వంశంలో జన్మించిన మీరు ఆనందంగా హాయిగా ఉంటే వారందరూ దుఃఖపడుతుంటే ఇది న్యాయమేనా కాబట్టి మీరు ఏదో ఉపాయం చేత మీ పితరులు అయినటువంటి సగరపుత్రులందరూ కూడా కపిలుని శాపంతే దగ్ధం అయిపోయి నానా బాధలు పొందుతున్నారు వారందరికి కూడా క్షేమం కలిగేటువంటి ఉపాయం మీరు అవలంబించండి అని పెద్దలు చెప్తే ఆ ఉపాయం మీరే చెప్పండి అని అంటాడు ఎవరు భగీరథు ఆ పెద్దలంతా ఏం చెప్పినారు భూలోకంలో గంగా నది లేదండి అప్పుడు భగీరథుని టైంలో గంగా నది లేదు ఆకాశంలో ఆ స్వర్గంలో మందాకిని మందాకిని అనే పేరుతో గంగా నది అక్కడ ప్రవహిస్తున్నది కానీ భూలోకంలో లేదండి అప్పుడు పెద్దలు చెప్పారు ఏమండి మీరు తపస్సు చేసి కానీ ఏదైనా ఉపాయం చేత కానీ ఆ స్వర్గంలో ఉండేటువంటి మందాకిని గంగ ఆ గంగను కనుక భూలోకానికి తెప్పిస్తే దాని స్పర్శ చేత మీ పితరులంతా తరించిపోతారు ఇది ఒక్కటే ఉపాయం అని ఎప్పటికీ ఇక చూ పట్టు దల వహించేశాడు ఎవరు భగీరథుడు ఆ గంగాదేవిని భూలోకానికి ఎట్లా తీసుకురావాలి ఏకాంతం మునిగిపోయి ఇంకా తపస్సు చేసినారు ఎవరిని గొర్చి గంగాదేవి ఆ తర్వాత గంగ ఎక్కడుందో తెలిసిన శివుని యొక్క జటాజూటంలో ఉంది కనుక శివుణ్ణి జన్ను మహర్షి వీరి ముగ్గురిని కూడా ధ్యానం చేస్తాడు ఎవరు భగీరథుడు గొప్ప తపస్సు ఆచరిస్తాడు ఏమైనా సరే ఆ గంగా నది భూలోకానికి రావాల్సిందే అని కొంతకాలం మునకండి గంగాదేవి ఆకాశంలో కానీ ఆ ప్రత్యక్షమై ఆ ఏమండి మహారాజు గారు ఎందుకు నన్ను ఆహ్వానం చేస్తున్నారు భూలోకానికి అని మీరు కనుక ఎందుకు వస్తే మీ యొక్క స్పర్శ చేత నా పితరులంతా తరించిపోతారు ఆ ఉద్దేశం చేత మీరు రాండి దయచేయండి అని వెంటనే గంగాదేవి కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పేసింది నేను రాను అని చెప్పేసింది డైరెక్ట్ గా చెప్పేసి నేను రాను ఈ భగీరథుడు అమ్మ ఎందుకు రారు మీరు అని కారణం అడిగాడు ఆ అమ్మ గంగాదేవి ఏం చెప్పిందంటే నేను కనుక భూలోకానికి వస్తే నాలో అనేక మంది పాపాత్ములంతా స్నానం చేసి పాపాన్ని వదిలేస్తారు నాలో ఈ పాపం ఎవడు మోస్తాడు ఇది బద్దన్ అదొక బరువు ఎవరైనా గంగలో స్నానం చేస్తుంటే ఊరికే చేస్తారా గంగా గంగేతి యో బ్రోయాత్ యోజనానాం శతైరపి ముచ్చతే సర్వ పాపేభ్యో విష్ణులోకం సగచ్చది పాపములన్నీ పోగొట్టుగాక గంగాదేవి అని ఆ పాపాలు వదిలేస్తారు మరి ఇంతమంది పాపులు నాలో స్నానం చేసి పాపాన్ని వదిలితే నేను అట్లా మోసేది కాబట్టి నేను ముందుగానే ఊహ చేస్తున్నాను ఈ బరువు నేను మొయ్యలేను ఈ పాపం అనేది ఒక బరువు అని అమ్మగారు చెబితే భగీరథుడు ఎంత లాజికల్ గా చెప్తున్నాడు వినండి ఆ అమ్మ నీవు కనుక భూలోకానికి వస్తే పాపుల నీలో స్నానం చేసేది ఇంకెవరు చేయరా పుణ్యాత్ములు చేయరా ఎంతమందో మహాత్ములు తవ సంపన్నులు మోక్షం పొందేటువంటి ఆ జిజ్ఞాసములు వీరందరూ కూడా నీలో స్నానం చేస్తుంటారు వారు తమ పుణ్యాన్ని వదులుతారు పాపులు ఏ విధంగా పాపాన్ని వదిలారో మహాత్ములైనటువంటి వారు తమ స్పర్శ చేత ఆ పుణ్యం చక్కగా వదులుతారు ఆ పుణ్యం చేత ఈ పాపం తొలగిపోతుంది కాబట్టి మీకేమి బాధ లేదు పుణ్యం ఈ మహనీయులంతా పుణ్యం వదులుతారు కాబట్టి ఆ పుణ్యం వచ్చి ఈ పాపాన్ని తొలగిస
అని లాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా చెప్తాడు ఎవరు భగీరథుడు అమ్మగారికి మనస్సు ఆనందం కలిగింది ఆ సరైనటువంటి జవాబు చెప్పారు ఇక పాపం నన్నేం బాధించదు అని భూలోకానికి భూలోకంలో అవతరిస్తుంది ఎవరు గంగాదేవి అప్పటి నుంచి చూడండి ఎంత ఆ గంగాదేవి యొక్క ప్రవాహం ఎంత ఆనందకరంగా ఉంటుంది ఎంత సస్యశ్యామలంగా ఉంది ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి భూములంతా ఆ నీరు యొక్క పవిత్రత మీరందరికీ మీకందరికీ తెలుసు కదండి గంగ చెంబులు గంగ చెంబులను తీసుకొస్తారు ఎన్నాళ్ళకి చెడదండి ఈ బావుల్లో నీళ్లు ఈ నీళ్లు ఉండి కొన్నాళ్ళకి మురికి అయిపోతాయి మలినమై పురుగులు పడతాయి కానీ గంగా తీర్థం అట్లా కాదు అంత పవిత్రమైనటువంటి ఆ నది పాపము నశింపజేసేటువంటి ఆ మహానది భూలోకానికి వచ్చిందంటే ఎవరు దీని కారకులు చెప్పండి భగీరథుడు అందుచేతనే ఆ నది పేరు ఏం పెట్టారు తెలుసుకున్నా భాగీరథి అది భాగీరథి అనే పేరు పెట్టారు ఈ భగీరథుడు తన తపశ్శక్తి చేత చక్కగా భూలోకానికి నిజంగా ఇప్పుడు భారతదేశానికి కళ ఏమిటో తెలుసిన ఈ గంగా నది గంగ ఇస్తుందో అక్కడ పాపులేషన్ ఎట్లా ఉందో తెలుసిన థిక్కెస్ట్ పాపులేషన్ మన భారతదేశంలో అన్ని ప్రావిన్సెస్ కంటే ఆ యూపీ యూపీలో అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ సీట్స్ ఎన్నో చూడండి అన్నిటికంటే ఎక్కువ అండి అన్ని స్టేట్స్ కంటే యూపీలో ఎక్కువ కారణం అక్కడ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ దానికి కారణం ఏమిటి ఇదిగో సస్యశ్యామలం గంగాదేవి యొక్క స్పర్శ చేత చక్కగా పీఠభూముల కూడా సస్యశ్యామలం అయిపోయినది అది కారణం అది ఈ పుణ్యం ఎవరు కట్టుకున్నారంటే భగీరథుడు ఈరోజు వశిష్ఠులు వారు వీరి చరిత్ర చెప్పి ఓ రామచంద్ర ఈ ప్రయత్నం ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో తప్పక ఉండాలి భగీరథుడు రెండు విషయాలు ఇటు లౌకికంగా గంగానదని తెప్పించాడు ఇటు పారలౌకికంగా మోక్షం పొందాడు నిర్వాణం అనేటువంటి ఆ స్థితిని వారు పొందారు రాజు అయినప్పటికీ కూడా చక్కగా సాధన చేసి రెండింటిని లౌకిక పారలౌకిక ఇహ పర ఈ రెండింటిని కూడా పొందేశాడు అందువల్ల వారిని దృష్టాంతంగా పెట్టుకుని నిత్య జీవితంలో ఒక పట్టుదల దాని పేరు పర్సెవరెన్స్ ఇంగ్లీష్లో డిటర్మినేషన్ అని చెప్పలేదు ఒక పట్టుదల ఆ పట్టుదల చేత లౌకికమైన కార్యాలు కొందరు సాధిస్తున్నారండి పట్టుదల చేత ఇప్పుడు చూడండి చంద్రుడి దగ్గరికి అయ్యా చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం ఇంతవరకు హిస్టరీలో లేదండి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి కానీ చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం అనేది లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళారా లేదా ఏ విధంగా వెళ్ళారు ఒక పట్టుదల ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆ అది కార్యం సాధిస్తామని ఇంతవరకు ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ ఎవరు ఎక్కలేదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నారు ఇంతవరకు ఎవరెస్ట్ పర్వతం దాదాపు ఐదు మైళ్ళు ఐదు మైళ్ళు ఎత్తుందండి ఎవరెస్ట్ పర్వతం ఇరవై తొమ్మిది వేల అడుగులు ఎవరు ఎక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ ఈ రక్తం ఈ చర్మం పగల కొట్టుకుని బయటకు వస్తుంది అక్కడ ప్రెషర్ దానివల్ల వీరు అనేక ఉపాయముల ద్వారా కొన్ని కొన్ని కవచాలు కొన్ని కొన్ని డ్రెస్సులు ఇవన్నీ వేసుకుని ఏదో విధంగా ఎవరెస్ట్ ఎక్కారు ఇటువంటి కార్యములు ఘన కార్యములు సాధిస్తున్నారు మరి ఈ మాయను జయించడానికి అజ్ఞానమును జయించడానికి కూడా కొంత పట్టుదల ఆ విధంగా కనుక ఆచరిస్తే ఎందుకు మోక్షం బోరు నిన్న శ్రీ వశిష్ఠులు వారు ఏం చెప్పారంటే యేవ యత్న క్రియతే బాహ్యార్థోపార్జనే జనై సయేవ యత్న కర్తవ్య పూర్వం ప్రజ్ఞా వివర్ధనే ఏ ప్రయత్నం బాహ్యమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క సంపాదన కోసం మానవుడు రాత్రింబగళ్ళు కూడా కృషి చేసి సంప ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో దాన్ని ప్లీజ్ మేక్ ఎ డైవర్షన్ అది కొంచెం ఇటు చెప్పండి ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి పరిణామాలు ఫలితాలు కలుగుతాయి ఏది ఆ పట్టుదల వల్ల ఇప్పుడు దృష్టాంతం తులసిదాస్ తులసిదాస్ ఎవరో తెలుసండి గృహస్థుడు మామూలు గృహస్థుడు ఎంత ప్రీతి అంటే ఎంత మమత్వం అంటే ఆ కుటుంబం మీద భార్య ఒక్క నిమిషం ఎదురుగుండా లేకపోతే సహించలేడు అటువంటి పరిస్థితికి వచ్చేసాడు ఒకనాడు భార్య అడిగింది ఏమండి పుట్టింటికి వెళ్ళి కొద్ది రోజులు ఉండి వస్తాను అని ఈయన గారు మొదట్లో ఒప్పుకోలేదు తర్వాత తర్వాత ఆయన గారు మరీ మరీ అడుగుతుంటే అమ్మ వెళ్ళి త్వరగారా అని చెప్పాడు ఎవరు తులసిదాసు భార్యకి పుట్టింటికి వెళ్ళి ఈ అమ్మగారు ఎప్పుడు పుట్టింటికి వెళ్ళిందో ఆ వీరి మనస్సు అన్ని చపలం అయిపోయింది అది ఏమీ శాంతి లేదు ఆనందం లేదు అందువల్ల ఆ అమ్మగారు వెళ్ళిన ఒక రోజుకు మరుసటి రోజే ఈయన కూడా ప్రయాణం పెట్టాడు ఎక్కడికి ఆ పుట్టింటికి వెళ్ళి ఆ తలుపు కొట్టితే ఆ భార్య తలుపు తెరిచింది ఏమండి ఏమండి నిన్నే కదా నేను వచ్చింది అప్పుడే పరిగెత్తుకొచ్చారేమిటి నా మీద మీకు ఎంత ప్రేమ ఉందో దాంట్లో పదహారో వంతు ప్రేమ ఆ రామచంద్రుని మీద కనుక పెడితే ఎప్పుడో మీరు మోక్షం పొందేవారు అన్నదండి సార్ భార్య ఇటువంటి వాక్యం చెప్పింది నా మీద మీకు ప్రేమ ఉన్నది మంచిదే దాంట్లో వన్ సిక్స్టీన్త్ పదహారో వంతు అయినా రామచంద్రుని పాదబద్ధముల మీదకి ఉంటే మీరు ఈ పాటికి మోక్షం పొందేసేవారు అన్నదండి వెంటనే అది చంపదెబ్బ కొట్టినట్టు అయిపోయింది ఆయనకు ఊరి ఊరే భార్య చేతి తిట్టించుకున్నానే అని చెప్పి ఎవరు రామచంద్రుడు అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఎవరు తులసిదా భార్య చక్కగా చెప్తుంది ఇదిగో రామచంద్రుడు వారి చరిత్ర ఇదంతా చెప్తే అప్పటి నుంచి చూడండి ఇక ప్రాపంచికమైనటువంటి వస్తువుల మీద ఇది వరకు ఎంత ప్రీతి ఉన్నదో ఆ భగవంతుని పాదబద్ధం మీద డైవర్ట్ చేశాడు ఎవరు తులసిదాస్ రామ 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 అని చెప్పి కొన్ని లక్షల
తులసి రామాయణం ఉత్తరదేశంలో ఎంత ప్రచారం అంటే ఇంటింటి కూడా ఇప్పుడు భగవద్గీత ఎట్లా ఇక్కడ మనం చదువుతున్నామో ఆ విధంగా తులసి రామాయణం చదువుతారు వారు కారణం ఇదిగో ఈ మహానుభావుడు ఎంత చక్కగా రాశారంటే చక్కగా అనుభవపూర్వకంగా రామచంద్రుని యొక్క అనుగ్రహం సంపాదించగలిగాడు మొదట్లో ఎట్లా ఉన్నాడు చూడండి ఈ విధమైన పరిణామం పట్టుదల ఏవైనప్పటికీ నేను రామచంద్రుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపాదిస్తాననే పట్టుదల వారు వహించారు ఏ ప్రేమ బాహ్యమైనటువంటి ప్రాపంచిక వస్తువులందు మానవుడు వినియోగిస్తున్నాడో దాంట్లో ఒక భాగమైనప్పటికీ భగవంతుని యొక్క ఆ పాదపద్మములందు వినియోగిస్తే మానవుడికి ఎప్పుడూ శాంతి తప్పకుండా కలుగుతుంది ఇప్పుడు వశిష్ఠుల వారి ఈ వాక్యం చెప్తున్నారు ఓ రామచంద్ర ఈ భగవర్దుని యొక్క చరిత్ర ద్వారా ఒకటి రెండు హితవాక్యములు చెప్తానని ఈరోజు కొన్ని శ్లోకాలు చెప్తున్నారు నిర్వాణాయ వితృష్ణాయ స్వచ్ఛ శీతల సంవిధే స్పృహయంతి సదా సత్తాం బ్రహ్మ విష్ణు హరా అపి రామచంద్ర ముగ్గురు త్రిమూర్తులు ఎవరు చెప్పండి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు వీళ్ళ ముగ్గురికి మూడు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఏడు చెప్పండి బ్రహ్మదేవుడికి సృష్టించడం ఈ విష్ణువు గారికి పరిపాలించడం ఈ రుద్రుడు గారికి దాన్ని లయం చేయటం ముగ్గురికి కార్యక్రమాలు ఈ కార్యక్రమాల్లో పడి వారు అనుకుంటూ ఉంటారట ఎప్పుడు నిర్వికల్పమైనటువంటి ఆ నిర్వాణ స్థితిలో మేము ఉంటాం మనం ఉండగలుగుతామా అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారటండి ఎంత ఆనందకరమైనటువంటి స్థితి అంటే ఏ గొడవ లేకుండా ఏ సంకల్పం లేకుండా శరీర భావన మనోభావన ఏది లేకుండా స్వస్వరూపంలో నిలకడగలిగితే కలిగే ఆనందం ఇక దేంట్లో కూడా ఉండదండి అందుచేత వారు అనుకుంటారట త్రిమూర్తులు ఎప్పుడెప్పుడు మనం నిర్వికల్పమైనటువంటి స్థితిలో ఉండగలుగుదామా అని చెప్పి నిర్వాణాయ వితృష్ణాయ స్వచ్ఛ శీతల సంవిధే అటువంటి స్థితిలో స్పృహయంతి స్పృహయంత్ అంటే దే ఆర్ డిజైరింగ్ అది దే ఆర్ డిజైరింగ్ వారు ఆ స్థితిని పొందాలనేటువంటి అభిలాష కలిగి ఉన్నారట ఎవరు త్రిమూర్తులు స్పృహయంతి సదా సత్తాం బ్రహ్మ విష్ణు హరా అపి దానికి ఉపాయం చెప్తున్నాడు ఆత్మానమలముద్ధర్తం వాసనాతానవాదృతే నాశుపాయో మహాబుద్ధే కశ్చన ఆపి కదాచన ఆత్మను ఉద్ధరించుకోవాలంటే వాసనాక్షయం చాలా ముఖ్యం అంటారు ఇది ఆత్మానమలముద్ధర్తం వాసన తానవాదృతే నాశుపా తానవం తానవం అంటే సటిల్ సూక్ష్మం చేయాలి ఇది మనస్సుని దాంట్లో ఉన్న దుర్గుణాలు ఇవన్నీ తొలగించాలి నాశ్చుపాయో మహాబుద్ధే కశ్చనాపి కదాచన దీన్ని మించినటువంటి ఉపాయం కోటి లేదు ఎప్పుడు సాధించాలి ఆ ప్రశ్నకి జవాబు ఎప్పుడు సాధించాలంటే ఆ వార్ధక్యంలో ఈ శరీరమే ఒక బరువుగా ఉంటుందంటాడు ఇది ఆ బాల్యాతలమభ్యస్త శాస్త్ర సత్సంగ మహాదేవే గుణై పురుషయత్నేన స్వార్థ సంపాద్యతే యత కాబట్టి రామచంద్ర అద్యైవ కురు యేయో అద్యైవ కురు ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే బాల్యకాలం పదహారు సంవత్సరములు అండి ఎవరు రామచంద్రుడికి అద్యైవ కురు యేయో వృద్ధస్సన్ కింకరిష్యసి ముసలివాడైన తర్వాత ఏం సాధన చేయగలవు ఎంత చక్కగా చెబుతున్నారు ముస రామచంద్ర ఇప్పుడే ఈ బాల్యకాలంలోని గో అండ్ ట్రై అంటాడు సాధన చేయండి అద్యైవ కురు యేయో వృద్ధస్సన్ కింకరిష్యసి ముసలివాడైన తర్వాత ఏమి చేయగలవు ఆ ముసలితనంలో ఆ లక్షణం చెప్తున్నాడు స్వగాత్రాణి గాత్రం అంటే శరీరం తన శరీరమే బరువుగా ఉంటుందటండి ముసలితనంలో పరిస్థితి ఏమిటంటే తన శరీరమే బరువు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లవాడు మేడ ఎక్కమనండి మేడ గబగబ ఎక్కేస్తాడు కారణం ఈ శరీరం అనేది వాడికి బరువు కాదు అర్థమైందండి చిన్న పిల్లవాడిని మేడ మెట్లు ఎక్కమంటే సులభంగా ఎక్కేస్తాడు కారణం ఏమిటి తెలిసిన ఈ శరీరం యొక్క స్ఫురణ లేదు వాడికి ఈ శరీరం బరువు కాదు ముసలాయిని ఎక్కమనండి ముసలాయిని గారు మేడ ఎక్కిందంటే అయ్యా టైం చూసుకోండి ఎప్పుడు మొదలు పెడతాడు కింద పైకి చేరేటప్పటికి అరగంట పడుతుందండి ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు కారణం ఈజ్ బాడీ బికమ్స్ ఎ బర్డ్ అండ్ టు హిమ్ అది తన శరీరమే తనకి బరువుగా ఉంటుందంటాడు ఎవరు వశిష్ఠులు ఆర్చు స్వగాత్రాన్యపి భారాయా భవంతి విపర్యయే ముసలితనంలో తన శరీరమే బరువుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ముసలితనం రాకపోరమే ఈ సాధనలన్నీ పూర్తి చేయండి అని చక్కని హితోపదేశం అద్యైవ కురు యేయో వృద్ధస్సం కింకరేష్యసి స్వగాత్రాన్య పిభారాయ భవంతి విపర్యయే కాబట్టి చక్కగా ప్రయత్నం చేయమని ఇంకొక వాక్యం చెప్తున్నారు దాంతో పూర్తి అయిపోతుంది ఏమిటంటే మరిష్యామి 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 తి భాషసే ఏమిటి రామచంద్ర ప్రతివాడు నేను చస్తాను నేను చస్తాను ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు ఏమిటి అట్లా అనకూడదు అంటాడు ఏమనాలి భవిష్యామి 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 తినేక్షసే అది నేను ఉన్నాను ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు పోయేది లేదు నేను శాశ్వతమైన వస్తువు అనే భావన కలిగి ఉండాలంటాడు 
ప్రతివారు దేహం అని చెప్పి అభిమానం ఉన్నందు వల్ల ఇదిగో నేను చూస్తాను పోతాను అనేటువంటి భావంతో ఏడ్చుకుంటున్నారు జీవితం అంతా ఈ విధంగా క్లేషం దుఃఖభూ ఇష్టంగా ఉంది నాయన అట్లా అను అనవద్దంటాడు మరిష్యామి మరిష్యామి మరిష్యామీతి భాషసే భవిష్యామి భవిష్యామి భవిష్యామీతి నెక్షసే భవిష్యామి అంటే ఇదిగో నేను ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉన్నాను అనేటువంటి ఆత్మస్వరూపం యొక్క లక్షణం ఆయన అనుభవించాలే కానీ ఈ శరీర భావన మనసులో పెట్టుకోవద్దంటాడు అందరికీ అర్థమైందని ప్రతివారు ఇప్పుడు కన్ను మోసుకుని నేను లేను అని ఎవరైనా అనుకుంటే అంత మాత్రం చేత లేకుండా పోతారా ఆ లోపల ఒక శక్తి ఉన్నది ఏమిటంటే నేను ఉన్నాను ఉన్నాను అనేటువంటి ప్రేరేపణ ప్రతి మానవుడికి కలుగుతుంది కారణం ఆ లోపల ఆత్మస్వరూపం ఉండి దాని స్వరూపం ఏమిటంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లిస్ సత్ చిత్త ఆనందం మరి అది లోపల ఉంచుకుని నేను పోతానని చెప్పి అనుకున్నా పోతాడా ఎవరైనా చెప్పండి ఉత్తర దేశంలో ఏం జరిగింది తెలుసండి ఆ ఒక్క వాక్యం చెప్పి విరమిస్తున్నాను ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అంటే యూపీ నా అంత హిందీ హిందీ నండి అక్కడ మాట్లాడేది ఒక ఆయన ఊరు బయట ఒక గొడ్డలి గొడ్డలు తీసుకుని ఊరు బయట ఒక చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టులో కట్టెలు కొడుతున్నాడు ఆ చెట్టు పైన ఎక్కి ఎట్లా కొడుతున్నాడు తెలుసండి కొమ్మ చివర కూర్చుని కొమ్మ మొదలు నరుకుతున్నాడు అండి వాడు బాగా ఆలోచించాను కొమ్మ చివర కూర్చుని కొమ్మ మొదలు నరుకుతున్నాడు ఏమవుతాడు వాడు ఏమవుతాడు చెప్పండి కొమ్మతో బాటు కింద పడతాడండి వాడు తప్పదు కొమ్మ మొదలు కూర్చుని చివర నరకాలే కానీ చివరి కూర్చుని మొదలు నరుకుతున్నాడు ఈ దారిలో ఒక ఆయన పోతూ చూచాడు రామ రామ వీడేం బుద్ధి తక్కువ చేరాడే పైన యోయా ఈ పని చేస్తే నువ్వు కింద పడతావు అన్నాడండి ఒక దారిని ఒక ఆయన పోతూ ఈ పని కనుక చేస్తున్నావా కింద పడతావు అన్నాడు నోరు మూసుకోవాయి అన్నాడు వాడు వాడు మళ్ళీ అట్లాగే కొడుతున్నాడు ఈయన పాటికి ఈయన వెళ్ళాడు కొంతసేపటికి ఆ కొమ్మ ఇరిగిందండి ఈ గొడ్డలతో కొడుతున్నాడు కాబట్టి ఇరిగితే కొమ్మ పడింది గొడ్డలు పడింది వాడు పడ్డాడు అన్ని కింద పడిపోయినాను అప్పుడు వాడు అనుకున్నాడు ఈ దారిపోయేవాడు ఎటువంటి జ్యోతిష్కుడు భవిష్యత్తు ఎంత చక్కగా చెప్పాడు పడతావు అన్నాడు పడ్డాను అంత ఫినిష్ ఎంత కరెక్ట్గా చెప్పాడు వాడు నిజంగా వీడు జ్యోతిష్కుడు భవిష్యత్ అంతా వీడికి బాగా తెలుసుగా ఉంది అని వాడేం చేసినాడు తెలుసండి కింద కింద పడినటువంటి వాడు ఆ గొడ్డలి తీసుకుని పరిగెత్తుతున్నాడండి దేనికోసం తెలిసిన వాడిని పట్టుకోవటానికి వాడిని పట్టుకోవటానికి వాడు చెప్పింది కరెక్ట్గా జరిగింది కాబట్టి వీడికి నమ్మకం ఏర్పడింది వీడెవరో జ్యోతిష్కుడు భవిష్యత్తు అంతా నువ్వు పడతావు అన్నాడు పడ్డాను కాబట్టి భవిష్యత్తు వీడికి బాగా తెలుసు కాబట్టి నేను ఎంతకాలం బతుకుతానో నా భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉందో వీడిని అడిగితే బాగుండు అన్ని చెప్పేస్తాడు ఎందుకంటే కింద పడతావంటే పడ్డాను నేను అందువల్ల వీడికి జ్యోతిష్కం తెలుసుని ఆ గొడ్డలు తీసుకుని పరిగెత్తుతున్నాడండి వాడిని పట్టుకోవటానికి వాడు అప్పుడే చాలా దూరం వెళ్ళాడు వెళ్ళి పరిగెత్తున చూచాడు వాడు ఎవరు ముందు పోయేవాడు వీడెవడో గొడ్డలతో పరిగెత్తున్నాడు వీడేదో నాకు అపకారం చేసేట్టుగా పడతానన్నాడు పడ్డాడు నేనేమన్నా పడగొట్టానేమో నన్ను కొట్టడానికి వస్తున్నాడేమో అని ఆయన ఓ పరుగు వేగం పెట్టాడండి బాగా ఇంకా వాడు ముందు వాడు వీడు గొడ్డలతో పరిగెత్తి ఆఖరి పట్టేశాడు వాడు ఏమయ్యా చేయి చూసి చెప్పాయ ఊరిని దుంపది నువ్వు పడతా అన్నాడు నువ్వు ఎవరైనా కొమ్మ చివరి కూర్చుని మొదలు నరిగితే కింద పడరు నాకేం జ్యోతిష్కం వచ్చా పాడొచ్చా కామన్ సెన్స్తో చెప్పాను నేను ఎవరైనా చెప్తాను నేను ఒకటి నాయన అట్లా కాదయ్యా ఎంత భవిష్యత్తు కరెక్ట్గా చెప్పావంటే పడతావంటే పడ్డాను ఇక నీ మీద నమ్మకం ఏర్పడింది నువ్వు భవిష్యత్తు చక్కగా తెలుసుకున్నావు నాకు చేయి చూసి చెప్పు నేను ఎంతకాలం బతుకుతానో అన్నాడండి నేను ఎంతకాలం బతుకుతాను నాకు తెలియదయ్యా జ్యోతిష్కం తెలియదని ఈయన గోల పెడుతున్నాడు కాదు నాకు విశ్వాసం కలిగింది నీ మీద పడతావన్నావు పడ్డాను నేను కాబట్టి చేయి చూసి చెప్పు అంటాడు వాడు భయపడిపోతున్నాడు అందులో గొడ్డలు ఒకటి ఉందండి అది లేకపోతే ఏదో ఈ గొడ్డలు చూసి ఈ గుండె బద్దలు అవుతున్నది వీడికి ఏదో ఒకటి చెప్పకపోతే నన్ను వదిలేట్టుగా లేడు ఆఖరికి అపకారం చేస్తాడేమని ఆఖరికి చెప్పేశాడు అనమాట ఏమయ్యా నేను ప్రశ్న ఏమిటి నేను ఎప్పుడు చస్తానో చెప్పవాయి అన్నాడని వీపు ఎప్పుడు చల్లబడుతుందో అప్పుడు చస్తావన్నాడండి వీపు ఎప్పుడైనా చల్లబడితే చస్తావన్నాడు వాడు పోయినాడండి సరైన జవాబు ఇచ్చాడని దారిలో అప్పుడప్పుడు తడుగుకుంటున్నాడు చల్లబడింది అని పోయినాడు ఆఖరికి ఇంటికి వెళ్ళాడు అప్పుడప్పుడు చూసుకుంటున్నాడు వీపు చల్లబడితే చస్తామని ఒకనాడు ఎక్కడో వర్షంలో పోతున్నాడు వీడు వర్షం కురుస్తున్నది వీపు చల్లబడింది చూసుకున్నాడు ఇక వాడు హిందీ వాడు కదండి ఇక అన్ని వదిలేశాడు మై మరగయా మై మరగయా అని పోయినాడు అక్కడికి నేను చచ్చాను చచ్చాను ఊరు బయట ఏమండి చచ్చినోడు ఇంకా ఊళ్ళో ఉంటాడా పోయినాడు ఏకాంతం నువ్వు పోయి ఒక పొద ఉన్నదండి ఊరు బయట ఆ పొదలో కూర్చుని మై మరగయా మై మరగయా ఎందుకంటే వీపు చల్లబడింది కాబట్టి నేను చచ్చాను నేను చచ్చా ఆ దారిలో ఒక పోలీసు వాడు పోతున్నాడు అండి పోలీసు వాడు కావున హైతం అన్నాడు హిందీలో అరే మై మరగయా అన్నాడు వాడు నువ్వు ఎవరు అంటే నేను మరగయా అన్నాడు చచ్చాను అన్నాడు అరే మరగయితో కైసే బోల్తే అన్నాడు అ
ఆ లోపల ఒకటి నేను ఉన్నాను ఉన్నాననేటువంటి శాశ్వతమైన వస్తువు ఎవరు వదలలేరు అది ప్రతి వారిలో ఉంటుంది దాన్ని చింతన చేయమంటున్నాడు ఈరోజు వశిష్ఠుల వారు మరిష్యామి మరిష్యామి మరిష్యామీతి భాషసే భవిష్యామి 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 తినేక్షసే నేను ఉన్నాను ఈ మృత్యు అనేటువంటిది దేహానికే కానీ నాకు కాదనేటువంటి విషయం అందరూ తెలుసుకుని చక్కగా శాశ్వతమైనటువంటి పరమాత్మలో నిలకడ కలగటమే నిర్వాణం అని ఈరోజు వశిష్ఠుల వారు భగీరథోపాఖ్యానమును పురస్కరించుకున్నండి వాక్యములు చెప్పినారు ఇంకా మూడు రోజుల వరకు ఈ కార్యక్రమం ఈ వశిష్ఠ గీత కొనసాగుతుంది ఈరోజు సాయంత్రం భగవద్గీత పదహారవ అధ్యాయం దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగమును కూర్చున్న ప్రసంగం జరుగుతుంది